स्वागत है आप सब अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है एस आर आई सी कॉमर्स बच स्टूडेंट्स आज हम बिजनेस स्टडी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए सबसे लास्ट चैप्टर की बात करते हैं क्या सर हाँ सबसे लास्ट चैप्टर से पहले के चैप्टर वन टू नाइन की सारी वीडियो आ चुकी है अगर आपको किसी भी चैप्टर में डाउट है तो प्ले में जाकर उस चैप्टर को गो थ्रू करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो ठीक है तो आज हम बात करते हैं लास्ट चैप्टर की जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस कम ऑन क्या बोला मैंने इंटरनेशनल बिजनेस जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है देखो सबसे पहले बात आती है इंटरनेशनल बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्यों बड़ी है ना क्या जरूरत है इंटरनेशनल बिजनेस करने की आप इंडिविजुअल के अपनी सारी वॉन्ट सेटिस्फाई करने के लिए कैपेबल हो है ना आप अपने कुछ काम अपने मदर पर डिपेंड करते हैं कुछ टीचर पर डिपेंड करते हैं कुछ डॉक्टर पर डिपेंड करते हैं यानी कि इंडिविजुअल अपने सारे काम करने में अपने सारी नीड पूरा करने में कैपेबल नहीं है ठीक है इसी तरीके से कोई भी कंट्री अपनी सारी रिक्वायरमेंट सारा चीजों का प्रोडक्शन इक्वली नहीं कर सकती वो इसलिए अदर कंट्रीज पे डिपेंडेंट होती है ठीक है इसी वजह से इंटरनेशनल बिजनेस की रिक्वायरमेंट बढ़ी ठीक है अब इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है इंटरनेशनल बिजनेस मतलब कि अगर मान लो देखो अगर मान लो मेरा मैं अपनी कंट्री की जो बाउंड्रीज है है ना उन बाउंड्रीज के अंदर अगर मैं काम कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक बिजनेस या फिर बोल सकते हो नेशनल लेवल पे बिजनेस कर रहा हूं मैं ठीक है अगर बाउंड्रीज इंडिया की मैप की बाउंड्रीज के अंदर वर्क कर रहा हूं मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं कोई भी सेल परचेज एक्सचेंज मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी कर रहा हूं तो वहीं अगर मैं बाउंड्रीज को ब्रेक करके अदर कंट्री के साथ डील करना स्टार्ट कर दू दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस यानी क्या समय आया जब एक कंट्री अदर कंट्री के साथ डील करना स्टार्ट कर दे That is called international business. एक बार बुक की लैंग्वेज से गो थ्रू करते हैं फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इट रेफर टू द बिजनेस एक्टिविटी टेक प्लेस बिटवीन टू कंट्रीज एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है जो दो कंट्रीज के बीच में होती है ठीक है क्लियर हो गया इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इस बात करते हैं नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस कम ऑन क्या बोला मैंने नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस किस किस बेसिस पे आप कर सकते हो क्या नेचर तो कैसे पता लगा होगा कि हाँ भी इंटरनेशनल बिजनेस चल रहा है ठीक है तो नंबर वन इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज है ना मिनिमम दो कंट्री का इन्वॉल्व होना कंपलसरी है मैंने बोला मिनिमम ये नहीं बोला दो ही कंट्री इन्वॉल्व होगी दो से ज्यादा हो सकती है दो तीन चार पांच पचास कितनी भी कंट्री इन्वॉल्व हो सकती है बट मिनिमम दो कंट्रीज का होना कंपल्सरी है यानी कि क्या फर्स्ट कंडीशन क्या होगी जब दो कंट्री आपस में डील कर रही होगी सेल परचेज मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी कर रही होगी सर्विस प्रोवाइड कर रही होगी दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस सेकंड पॉइंट मैनी बेसिस बहुत सारे बेसिस पे हम इसका इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं क्योंकि रिसोर्सेज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं है ना जैसे हमारे इंडिया के पास क्या है एग्रीकल्चर के अंदर एक्सपर्टीज है हमारे पास है ना बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाने में ठीक है जितने भी स्पाइसिस होते हैं कपड़े की क्वालिटी है कॉटन है ये सब हमारे पास बड़े यूनिक क्वालिटी का होता है हमारे पास है ना जो हमारी हस्तशिल्प कलाएं जो होती है है ना जो कपड़े की नक्काशी या कश्मीर के बड़े महंगे महंगे सोल होते हैं जयपुर की साड़ियां होती है उसकी रजाई होती है है ना तो ये सारी चीज यहाँ पे यूनिकनेस है हमारी तो हर एक हमारे पास क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में एक्सपर्टीज है ऐसी चाइना के पास किस चीज में एक्सपर्टीज है टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है जापान टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है तो ऐसे में वो लोग हमारे से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ले लेते हैं और हम वहां से टेक्नोलॉजी ले लेते हैं तो ऐसे में हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं इसीलिए बोलते हैं कि बहुत सारे बेस हो सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस करने के ठीक है थर्ड पॉइंट लैंग्वेज डिफरेंस कम हो क्या बोला मैंने लैंग्वेज डिफरेंस हर एक कंट्री की अपनी अलग अलग लैंग्वेज है यहां तो चलो इंडिया के अंदर तो इंडिया के अंदर अलग अलग लैंग्वेज हो गई है ना लेकिन मैं अगर नॉर्मली बात करूं तो हर एक कंट्री की अपनी अलग अलग लैंग्वेज है अगर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन अच्छा बिजनेस करना चाहता है तो ही शुड हैव टू लर्न सो मैनी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस मल्टीनेशनल लैंग्वेज आनी चाहिए उसे है ना अलग अलग नेशन की लैंग्वेज उसको आनी चाहिए बहुत जस्ट सक्सेसफुल बिजनेस ग्रोथ कर पाएगा वो ठीक है थर्ड पॉइंट कंपेरेटिवली मोर रिस्की हाँ इंटरनेशनल बिजनेस बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं कैसे कि मोस्टली जो सामान होता है कहा किसके थ्रू जाता है वो सी पोर्ट के थ्रू जाता है सी पे सामान जा रहा है अब रस्ते में कोई तूफान आ गया है ना नेचुरल क्लाइमेट की वजह से कुछ सुनामी आ गई थी जैसे कोई सिर के नीचे ग्लेशियर टकरा गया उसके वहां वहां पे है ना तो ऐसे में बड़े ही ऑब्स्टिकल्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड करने में 
तो बहुत ज्यादा जितना तड़ा प्रॉफिट भी दिखता है हमें उतना ही लॉस होने के चांस भी होते हैं है ना बाकी अब तो बहुत सारी मरीन इंश्योरेंस वगैरह आगे इंश्योरेंस करा लेते हैं लोग अपने सामान को सेव कर लेते हैं लेकिन फिर भी स्टिल सो मैन रिस्क रिस्क आर दे ओके फिर पॉइंट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत होता है है ना गवर्नमेंट इंटरवेंट करती रहती है क्योंकि जो जो भी आप इंपोर्ट करते हो एक्सपोर्ट करते हो आप कोई रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स तो इंपोर्ट नहीं कर रहे हो है ना ये चीज गवर्नमेंट हमेशा ध्यान रखती है अच्छा आपका लाइसेंस है या नहीं है तो गवर्नमेंट के निगरानी के अंदर होता है देखते रहते ऊपर बैठ के हाँ जैसे होता ना सी, ओ, सी पी और जो है आपके क्या बोलते हैं कैमरे आपके है ना ऊपर वाला सब देख रहा है तो ऐसे यहाँ पे गवर्नमेंट सब देख रही होती है आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो क्या इम्पोर्ट कर रहे हो ठीक है सिक्स पॉइंट पेमेंट इन फॉरेन करेंसी और कम ऑन क्या बोला मैंने इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन होती है आप जिस भी कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसकी पेमेंट उसी कंट्री की ट्रांजेक्शन आपको पे करनी पड़ेगी ठीक है तो फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए तो इस तरीके से आपके फर्स्ट टू लेके सिक्स तक नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस हो गए अब इसके बाद बात करते हैं बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस क्या सर हाँ बेनिफिट क्यों क्यों कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस किसने बोला इतनी मुसीबत मोल लो सामान बनाओ विदेशों में कॉन्टेक्ट करो एक्सपोर्ट करो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन में काम करो फॉरन करेंसी इकट्ठा करो है ना तो इसके बेनिफिट नेशनल लेवल पे भी है यानी कि कंट्री को भी इसके बेनिफिट है जो फर्म ऐसा बिजनेस कर रही है उसको भी इसके बेनिफिट है कमाओ यानी कि दो बेनिफिट हो गए मेन तो इसके नेशनल नेशनल लेवल पे और फर्म्स को दो लोगों के इसके मेन बेनिफिट होते हैं सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे नेशनल लेवल की बात करते हैं नंबर वन अर्निंग ऑफ फॉरन एक्सचेंज जो भी कंट्री फॉरन ट्रेड करेगी उस कंट्री के पास फॉरन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाएगा क्या सर हाँ आप जितना भी सामान बाहर भेजोगे विदेशों में तो बदले में क्या आएगा आपके पास बदले में आपके पास रिटर्न में जो आएगा वो आएगी फॉरन करेंसी उस फॉरेन करेंसी जितनी ज्यादा फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री के पास होगी उतनी ही ज्यादा डेवलप्ड कंट्री मानी जाएगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग कंट्री मानी जाएगी क्योंकि आपको पता है हमारे देश में जो मनी इशू होती है मोस्टली दो बेसिस पे होती है वो नंबर वन गोल्ड के बेसिस पे एंड नंबर टू फॉरन एक्सचेंज रिजर्व कितना ज्यादा है ठीक है तो इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करने में हेल्प मिलती है ना सेकेंड पॉइंट मोर इफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्स कम ऑन अभी तक जो प्रोडक्शन हो रहा था डोमेस्टिक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हो रहा था वही अब जो प्रोडक्शन हो रहा है नेशनल लेवल पे हो रहा है पांच और देशों की नीड को सेटिस्फाई करना है ओ माय गॉड, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो अपने रिसोर्स को हंड्रेड परसेंट यूटिलाईज कर पाएंगे जो जमीन अभी तक आधी जमीन में प्रोडक्शन कर रहे थे आधी खाली पड़ी थी क्योंकि सामान खरीदने वाला नहीं था अब जैसे ही आपने इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करा आपकी डिमांड बढ़ गई अब डिमांड बढ़ेगा आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे जब प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो अपने रिसोर्सेज का मशीन का लैंड का बिल्डिंग का लेबर का सबका हंड्रेड परसेंट एंड इफिशियंट यूज कर पाओगे ठीक है थर्ड पॉइंट इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्टस एंड इंप्लॉयमेंट पोटेंशियल है ना सिंपल सी बात है तो जब आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी ना रॉ मेटेरियल चाहिए रो मेटेरियल बनाने वाले इंप्लॉय उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने वाले इंप्लॉय तो इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और जब इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी तो नेशनल ग्रोथ होगी वेरी वेरी सिंपल ठीक है एंड लास्ट पॉइंट इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी तक हम अपनी नीड को सेटिस्फाई करने डोमेस्टिक प्रोडक्ट की चॉइस होती थी हमारे पास अब वेस्टर्न कल्चर हमारे अंदर आता जा रहा है हमारे यहाँ पे है ना पहले धोती कुर्ता पहनते थे मोस्टली है ना कुर्ता पजामा पहनते थे है ना अब जीन्स पहन रहे हैं टी शर्ट पहन रहे हैं है ना कोट पैंट ये सब पहन रहे हैं है ना बाकी हमारा कल्चर भी बहुत ज्यादा फेमस होता जा रहा है फोन कंट्रीज के अंदर भी कुर्ता पजामा शेरवानी सब पहनी जा रही है आजकल है ना इंडो वेस्टर्न दोनों मिक्स होकर बन रहे हैं आजकल तो है ना तो लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है इसकी वजह से हमारा है ना ठीक है अब बात करते हैं बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू दी फॉर्म क्या फॉर्म जो फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है उसके लिए क्या बेनिफिट है लगभग यही बेनिफिट है इसके लिए भी जल्दी से गो थ्रू करते हैं नंबर वन प्रोस्पेक्ट ऑफ हायर प्रॉफिट जो सामान उसे होम कंट्री में लेस प्राइस में सेल करने के मिल रहा था वहीं जैसे इंटरनेशनल बिजनेस में गया वो उसका होम डोमेस्टिक कंट्री का कॉम्पिटिशन खत्म इंटरनेशनल लेवल में पहुंच गया कॉम्पिटिशन जैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा तो उसको प्राइसेस भी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के लिए अच्छे प्राइस मिलेंगे उसको तो हाई प्राइस चार्ज करेगा वो ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने में उसको हेल्प करेगा क्योंकि सेल्स भी उ
इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पहले वाला पॉइंट है तो यानी कि जहां पे वो प्रोडक्शन कर रहा था अपनी कैपेसिटी को 100 परसेंट यूटिलाइज कर पाएगा वो क्योंकि ज्यादा सेल्स करेगा है ना ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा जितना ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी अपने रिसोर्सेस की यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगी ठीक है जितनी ज्यादा यूटिलाइजेशन करेगा उतनी ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिनिमम आएगी उसकी ठीक है थर्ड पॉइंट प्रस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ सिंपल सी बात है जितनी ज्यादा सेल्स करेगा आपकी कंपनी ग्रोथ क्या हो जाएगी टर्न के बेस पर ग्रोथ बढ़ती है तो आपकी कंपनी ग्रो करेगी जो अभी तक डोमेस्टिक कंपनी डोमेस्टिक बाउंड्रीज तक लिमिटेड थी वो अब इंटरनेशनल बाउंड्रीज में बिजनेस करना स्टार्ट कर देगी ठीक है फिर पॉइंट इंप्रूविंग बिजनेस विजन बिजनेस का विजन इंप्रूव हो जाएगा आपके है ना जैसे कि आपकी गुडविल जनरेट हो जाएगी अभी तक कहां तक गुडविल थी नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे आपकी गुडविल जनरेट हो रही है तो आपको लगेगा हाँ कॉन्फिडेंस आएगा अरे हमें तो इंटरनेशनल मार्केट में भी जानते हैं लोग है ना तो आपका गुडविल बढ़ेगी और आपकी फ्यूचर में विजन देखने का फ्यूचर देखने का विजन आपका इंप्रूव होगा अच्छे बिजनेस डिसीजन ले पाओगे आप इस तरीके से आपके बेनिफिट हो गए कुछ बेनिफिट नेशनल लेवल पे थे कुछ फॉर्म के बेसिस पे थे इस तरीके से आपका बेनिफिट वाला पार्ट खत्म अब बात करते हैं स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस क्या सर हाँ स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस किस किस चीज में कर सकते हो है ना नंबर वन ट्रेडिंग है ना ट्रेडिंग मीन्स किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करके है ना या फिर सेकंड परचेज करके सेल आउट कर सकते हो है ना जितने भी आपके गुड्स प्रोडक्ट्स आते हैं है ना फिजिकल जिसको आप देख सकते हो टच कर सकते हो उसमें आप इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हो सेकंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो एल बैंकिंग है ना पोस्ट पोस्टेज की सर्विस ठीक है इंस्टीट्यूशन वगैरह तो ये सब सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो सर्विस वाला समझ गया ना क्योंकि आप फिजिकल टच नहीं कर सकते लेकिन फील कर सकते हो है ना इंजॉय कर सकते हो उसके बेनिफिट को तो सर्विसेज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो आप नंबर वन गुड्स को नंबर टू सर्विस को थर्ड मैन्युफैक्चर कर सकते हो बहुत सारी एमएनसी कंपनी क्या कर रही है सामान को यहीं पे मैन्युफैक्चर करती है बनाती है और सेल कर देती है है ना तो मैन्युफैक्चर एंड मार्केटिंग कर सकते हो बहुत सारी इंटरनेशनल बिजनेसेज इंडिया के अंदर विदेशी कंपनियां मार्केटिंग कर रही है अपने सामान की है ना तो कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग भी कर सकते हो आप इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर थर्ड सोर्सिंग एंड मार्केटिंग और फिफ्थ पॉइंट ग्लोबल सोर्स फॉर प्रोडक्शन इस दोनों कंबाइंड एक तरीके से क्योंकि आप देखिए ग्लोबल सोर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि अभी तक मैं लिमिटेड था इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन करना है मुझे भाई लेकिन अब मेरे पास कोई लिमिटेशन नहीं है मैं देखूंगा कहां पे लेबर सस्ता मिल रहा है कहां पे मुझे रॉ मेटेरियल चीप रेट पे मिल रहा है कहां पे मेरे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने की जो एनवायरमेंट है मेरे फेवरेबल मिल रहा है मुझे वहीं पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर दूंगा ठीक है तो इस तरीके जहां पे सबसे चीप रेट पड़ रहा होगा आपने मैन्युफैक्चरिंग का वहीं पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर दूंगा तो ग्लोबल सोर्स ऑफ प्रोडक्शन सारे सोर्स ग्लोबल सोर्स मेरे पास अवेलेबल है जहां मेरे को चीपेस्ट रेट पड़ रहा होगा जहां मेरी कॉस्ट मिनिमम आ रही होगी वहां पर जाके प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे ठीक है लास्ट पॉइंट फॉरन इन्वेस्टमेंट तो आपको पता ही है एफ के थ्रू किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर एमएनसी कंपनी जो भी है किसी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं सेकंड तरीका क्या हो सकता है सेकंड तरीका पे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इट रेफर टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन द कंपनी ऑफ द अदर नेशन यानी कि किसी और कंट्री के पर्सन है ना स्टॉक मार्केट के थ्रू किसी इंडियन कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से एफ डी आई कॉन्सेप्ट बड़े अच्छा ही आपको पता ही होना चाहिए ठीक है तो इस तरीके से आप क्या होगा स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन्होंने सिक्स पॉइंट बताए मैंने फोर्थ और फिफ्थ को मिक्स करके एक ही पॉइंट बना दिया था आपको फाइव पॉइंट ही करने है ठीक है अब बात करते हैं इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है देखो तो अगर मान लो इंडिया का पर्सन कम हो क्या बोला मैंने एक इंडियन कंपनी इंडियन पर्सन किसी भी अदर कंट्री से सामान मंगा रहा है दैट इज कोल्ड इंपोर्ट है ना अब मैंने बोल तो दिया सामान मंगा रहा है कितना आसान है मेरे को भाई सामान मंगाना मैं अमेरिका से इंपोर्ट कर रहा हूं ओ माय गॉड इतना सिंपल नहीं है भाई बहुत बड़ा प्रोसीजर है तो आइए जल्द से प्रोसीजर की बात करते हैं क्या ऐसा प्रोसीजर है तो मेरे साथ साथ गो थ्रू करेंगे आपके प्रोसीजर के सारे स्टेप्स एकदम से लर्न हो जाएंगे आपको ठीक है ओके नंबर वन ट्रेड इंक्वायरी आपके दिमाग में आएगी मुझे ये सामान परचेज करना है अगर अच्छा सामान परचेज करना है आप जल्द से नेट पर सर्च करो कौन सी कौन सी कंट्री में सामान अवेलेबल है वाला सर्च करोगे नहीं करोगे ठीक है सर्च करोगे प्लस उस प्रोडक्ट्स को कौन सा बंदा वहां से एक्सपोर्ट कर रहा है क्या मैं अपने डायरेक्टली मैं करूं सामान को इंपोर्ट या फिर एजेंट रखू अपने पास है ना वहां के एक्सपोर्ट एजेंट से कांटेक्ट करूंगा 
है ना तो प्रिया यूनिवर्स से मैंने इंक्वायरी करूंगा कि हाँ भी क्या सामान चाहिए कहां पे अवेलेबल है किस पर्सन के थ्रू मुझे मिल सकता है कौन से एक्सपोर्ट एजेंट मेरे को हेल्प कर सकते हैं इसके अंदर कौन से इंपोर्ट ट्रेडर्स मेरे को हेल्प कर सकते इस चीज के अंदर इंक्वायरी करना नंबर टू ऑप्टेनिंग इंपोर्ट लाइसेंस इंक्वायरी करनी मैंने अच्छा मैंने कहा चलो ये सामान लेता हूं तो कुछ चीजों का इंपोर्ट करना रिस्ट्रिक्टेड है गवर्नमेंट के थ्रू है ना तो ऐसे में उन चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा लाइसेंस लेना पड़ेगा तो लाइसेंस लेने के लिए आपके पास गवर्नमेंट के पास एक पर्टिकुलर आपको डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ेंगे है ना आपके पास टैक्स अथॉरिटी के पास डॉक्यूमेंट जमा कराओगे आपके सी के साइन होंगे वहां पे रिसिप्ट एंड डिपोजिट ऑफ लाइसेंस फीस जो भी लाइसेंस फीस है वो सारे डिपोजिट कराओगे उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या फिर लाइसेंस मिलेगा उसके बाद आप अपने सामान को इंपोर्ट करने के बारे में आगे रिथिंक कर सकते हो थर्ड पॉइंट ओपनिंग फॉर एक्सचेंज चलो भी सामान मंगाता हूँ सामान मंगाता हूँ सामान मंगाता हूँ सामान मंगाते हैं अरे कहा सामान मंगाते हैं फोन एक्सचेंज आपके पास पेमेंट करने के लिए नहीं तो क्या सामान मंगाओगे कमो थर्ड स्टेप फर्स्ट स्टेप क्या था इंक्वायरी करो सेकंड लाइसेंस लो थर्ड फोरन एक्सचेंज को अपने पास रिजर्व करो पेमेंट करने के लिए अगर आपको ऑन दिस स्पॉट अभी पेमेंट करनी है तो अभी रिजर्व करो फ्यूचर में पेमेंट करेंगे फ्यूचर की फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जाके जो फॉरवर्ड एंड फ्यूचर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं उसके बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट की एक्सचेंज के लिए जो रिक्वायरमेंट है फोन करने की उसके लिए अपने रेट फिक्स कर सकते हो ठीक है इंक्वायरी कर लिया आपने लाइसेंस ले लिया फोन एक्सचेंज इकट्ठा कर लिया आप क्या करोगे प्लेसिंग एंड ऑर्डर अब ऑर्डर प्लेस करोगे हाँ भाई अब मैं बिल्कुल रेडी हूं लाइए सामान लीजिए है ना तब ऑर्डर प्लेस करेंगे वहां पे कि भाई ये सामान इतने इतनी क्वांटिटी में इस कलर का इस पैकिंग में इस तरीके से इतनी क्वांटिटी में इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो सामान मंगाना है है ना ऑर्डर प्लेस करोगे आप ठीक है फिफ्थ पॉइंट सेंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट कम ऑन ध्यान सुनो मैंने क्या बोला लेटर ऑफ क्रेडिट वेरी वेरी इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम में पूरा क्वेश्चन ना आके आपके पास इसका शोर्ट नोट लिखने के लिए आ जाए वट इज लेटर ऑफ क्रेडिट है ना एलसी बोलते हैं शोर्ट में से तो पहली बात तो इंपोर्ट प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर भी अगर देखा जाए तो लेटर ऑफ क्रेडिट और भी ज्यादा इंपोर्टेंट है तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है एक अमेरिकन बंदा ठीक है मैं हमारे को सामान एक्सपोर्ट कर रहा है यानी कि मैं अपना सामान मंगा रहा हूं अमेरिकन पर्सन से है ना यूएसए से है ना तो उसे क्या ट्रस्ट है कि मैं राइट बंदा हूं पेमेंट कर दूंगा उसकी पेमेंट सिक्योर है क्या गारंटी है कोई गारंटी नहीं है तो ऐसे में मैं जिस बैंक के अंदर मेरा अकाउंट होता है उस बैंक से मैं बात करता हूं कि सर मेरे को ऐसे ऐसे सामान इंपोर्ट करना है एज ए नॉमिनी है ना एज ए गारंटर आप मेरी हेल्प कीजिए उसको गारंटी शो कीजिए कि हाँ आपकी पेमेंट सिक्योर है तो बैंक आपको एक लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करता है कि हाँ इस बंदे की गारंटी हम लेते हैं आपकी पेमेंट हो जाएगी है ना और आप ऐसा समझ सकते हो मोटा मोटा अगर बोला जाए तो ठीक है तो लेटर ऑफ देता है जिसके बेस पे आप अपने ट्रांजेक्शन कर सकते हो तो लेटर ऑफ क्रेडिट भी दो तरीके के होते हैं नंबर वन डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट यानी कि जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे बिल ऑफ लैंडिंग है उस सामान के बिल है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है इंश्योरेंस प्राइस किस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आ रहा है ये सारे डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करोगे दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट वहीं अगर मैं दूसरे लेटर ऑफ क्रेडिट बात करूं क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट तो ये उन कस्टमर के लिए अवेलेबल होते हैं जिनकी बैंक के अंदर बहुत अच्छी रेपोटेशन है है ना जिनको जिसके ऊपर बैंक को ट्रस्ट है कि आप बहुत पुराने कस्टमर हो हम आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं है ना तो ऐसे के लिए क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू कर सकते हैं उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता डायरेक्टली आपने बोला और बैंक ने इशू कर दिया ठीक है तो इस तरीके से हाँ लेटर ऑफ क्रेडिट ये नहीं कि आप जाओगे आपको भी दे देंगे नहीं अपने कस्टमर को एनालाइज करते उसके प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करते हैं उसके बाद ये डिसीजन लिया जाता है ठीक है समझ आगे लेटर ऑफ क्रेडिट यानी कि जो जिस बंदे से आप सामान इंपोर्ट करो तो गारंटी शो करना कि हाँ अपनी पेमेंट कर हैं किसके थ्रू बैंक के थ्रू बस इतना सा काम होता है लेटर ऑफ क्रेडिट का ठीक है अच्छा अब सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट क्या है अरेंजमेंट एंड शिपमेंट ऑफ गुड्स बाय एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्टर है वो देखेगा हाँ जी आपके पास लेटर ऑफ क्रेडिट आ गया उस, उस बंदे के पास ठीक है आपकी जो आपके डिटेल थी पूरी सामान की वो पूरी डिटेल पहुंची उसके बाद अब वो रेडी हो जाएगा किस रूट से आपको सामान भेजना है किस एजेंट से बात करें कौन से फॉरवर्डिंग एजेंट से वो बात करेगा आपका सामान आप तक पहुंचाने के लिए तो जिसकी पूरी डिस्कस करेगा आपके साथ भी और फॉरवर्डिंग एजेंट से भी है ना तो एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पहुंच गए सेवन पॉइंट ऑप्टेनिंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ड
या तो ऑन दिस स्पॉट पेमेंट कर देते हो या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू फ्यूचर में पेमेंट करने की बात करते हो है ना अगर आप ऑन दिस स्पॉट पेमेंट करते हो जैसे आप पेमेंट करोगे आपके डॉक्यूमेंट और फ्लैटर आपके पास आ जाएंगे ठीक है सेकंड कौन सा होता है चलो बुक से देखते क्या बोल रहे हैं देर कैन बी टू मोड ऑफ मेकिंग पेमेंट और पेमेंट करने के भी दो मोड हो गए नंबर एक कैश बेस्ड पेमेंट या तो आप कैसे पेमेंट कर दो वो बंदा आया कैसे पेमेंट कर दी सेकेंड बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू है ना जब ऐसे जैसे मैंने बोला डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट अगर आप डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट यानी जैसे ही पेमेंट करोगे वैसे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट दूसरा क्या है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस जैसे ही सामने वाला बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करेगा ऑन दिस स्पॉट आपको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर हो जाएंगे ठीक है तो दो तरीके से आपको डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हो सकते हैं एट पॉइंट कम ऑन एट पॉइंट क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ क्लियरिंग एजेंट सामान आ गया आपके पास आपको नॉलेज है नहीं प्रॉपरली है ना सामान कैसे करना है कस्टम ड्यूटी किसको पे करनी है किसके साइन करवाने है कैप्टन से क्या बात करनी है सामान कहां पे मिलेगा आपको सामान तो ऐसे में क्या करोगे आप क्लियरिंग एजेंट हायर कर लोगे आप सेल्फ भी कर सकते हो अगर नॉलेज है तो अदरवाइज क्लियरिंग एजेंट नॉर्मली हायर करते हैं लोग जो कि आपके सारे जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट है वहां की वो सारी आपकी पूरी कर देगा ठीक है आफ्टर रिसीविंग ऑल द कंसर्न डॉक्यूमेंट द इम्पोर्टर अरेन्ज टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स ड्रीवरी ले लेगा द इम्पोर्टर इफ यू वॉन्ट कैन अरेन्ज टेक इन द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय हिमसेल्फ बट अपॉइंटमेंट ऑफ क्लियरिंग एजेंट इज मोर अप्रोप्रिएट खुद भी ले सकता है और एक क्लियरिंग एजेंट भी हायर कर सकता है वो तो सिंपल जो मैंने बोलता हूं वही बात लिखी हुई है नाइन पॉइंट क्लियरिंग द गुड्स अब आपको गुड्स क्लियर करानी है ये स्टेप इतना सिंपल नहीं है गुड्स क्लियर कराना मतलब बहुत सारे पार्ट इसके अंदर आएंगे नंबर वन पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी सबसे पहले आप कस्टम ड्यूटी पे करोगे कितनी कस्टम ड्यूटी बनती हो सामान की कस्टम ड्यूटी देने के बाद ही आप आगे दूसरा स्टेप ले सकते हो कस्टम अथॉरिटी जो भी उसको पे करोगे आर रिटर्न टू दी एजेंट और प्लस वो तीन कॉपी देगा एक कस्टम अथॉरिटी के पास जाएगी दूसरा जो बिल ऑफ लैंडिंग जो एजेंट है उसके पास जाएगी और एक आपके पास रहेगी इसी के तीन कॉपी उसके पास आपको बिल ऑफ लैंडिंग की मिलेगी आपको है ना बिल ऑफ एंट्री बोल सकते हो बिल ऑफ एंट्री है ना पेमेंट ऑफ डू ड्यूज जितनी भी आपकी शिपिंग चार्जेस है डूब की ड्यूज है है ना अगर आपके जिम्मेवारी पे करने की तो आप उसको पे कर दोगे सिंपल सी बात है वो है नहीं एक्स्ट्रा थर्ड पॉइंट नाइन्थ का थर्ड पॉइंट चल रहा है ये है ना नाइन्थ के सब पॉइंट्स है तो नाइन्थ पॉइंट जो था ना क्लियरिंग ऑफ द कोर्स उसके सबसे पहले आप ड्यूटी पे करोगे है ना कस्टम ड्यूटी फिर डू ड्यूज पे करोगे उसके बाद एंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी देना है अब जो कैप्टन सामान को भर के लेके आए शिप में आप उससे साइन करवाओगे कि हाँ भाई अपने आप आप आपने सामान पूरा रेडी पहुंचा दिया वहां पे अथॉरिटी साइन हो गए आपका सामान आप तक डिलीवर हो जाएगा आपके क्लियरिंग एजेंट के पास पहुंच जाएगा ठीक है फोर पॉइंट नाइन्थ का टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स सामान आपके पास आके गुड डिलीवरी ले लोगे आपने कस्टम ड्यूटी जमा करा दी डुब ड्यूज जमा करा दी कैप्टन के साइन करा दिए सामान आपके पास पहुंच गया ठीक है आपके आपके पास आपके आपका क्लियर एजेंट के पास अब कई बार क्या होता है सेल्स द गुड्स बिफोर टेकिंग डिलीवरी अब मैंने उस अमेरिकन बंदे से बात करा हाँ सामान आपने भेज दिया उसने बोला हाँ जी भेज दिया मैंने सामान ठीक है मैंने आपके कस्टमर से बात करी आपका सामान पोर्ट पे इस जगह पे पहुंच गया अपना सामान ले लीजिए यानी कि डिलीवरी होने से पहले ही मैंने अपना सामान अपने कस्टमर को भेज दिया यानी कि जो अमेरिकन बंदे ने अपना सामान भेज दिया रस्ते में सामान है अभी मैं इंडियन पर्सन मैंने अपने कस्टमर को अपना सामान पहले भेज दिया तो मेरी सारी लाइब्रेटी खत्म कोई टेंशन नहीं मेरे कस्टम ड्यूटी पे करनी है ये करना है वो करना है कुछ नहीं करना मुझे वो बंदा जाएगा मेरा जो कस्टमर है अपने सारा सामान लेकर अपने घर चला जाएगा वो ठीक ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है है ना सारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी खत्म हो गई मेरी सिक्स पॉइंट कीपिंग गुड्स इन बॉन्डेड वियर हाउस अगर आप अपनी कस्टम ड्यूटी पे करने में कैपेबल नहीं हो उस टाइम ठीक है आप कुछ ऑब्जेक्शन से आप कस्टम ड्यूटी पे करने में या फिर आप टाइम पे नहीं पहुंच पाए तो आपके सामान कुछ टाइम के लिए बॉन्डेड वेयर हाउस के अंदर रख देते हैं यानी कि आपके सामान को कहां रखेंगे भाई तुमने सामान आगे आप लेने वाले हो नहीं क्या सिर्फ वहीं खड़ा रहेगा सिर्फ में सामान उतारा और एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर स्टोर पे आपको सामान रख दिया जाएगा दैट इज कॉल्ड बॉन्डेड वेयर हाउस ठीक है अब इसकी भी लिमिट होती है अगर आपने पता नहीं कितने दिन के अंदर अगर सामान नहीं लिया तो उसकी ऑप्शन हो जाएगी नीलामी हो जाएगी है ना तो सामान बिक जाता है हिस्ट्री पे ऐसे किसी चैनल पे ऐसे ऐसे शो आते भी हैं है ना पवन स्टार करके नाम ऐसे कुछ आता है वहां पे ऑप्शन होता है ऐसे पोर्ट के सामान होता है उसके ऑप्शन होते सामान निकलते उसे बेचते हैं ठीक है तो इस तरीके से आपका बॉन्डेड वीर आप सामान रखा
समान आपका सिप से आया आपके पास एक पोर्ट पे पहुंच गया वहां से समान आपके डेली तक कैसे पहुंचेगा ठीक है मान लो गुजरात के पोर्ट पे सामान आ गया तो वहां से आपकी शॉप दिल्ली में तो वहां तक सामान कैसे पहुंचेगा तो उसके लिए आपको ट्रांस लोअर ही ट्रक करना पड़ेगा या फिर रेलवे रिसिप्ट के थ्रू रेलवे के थ्रू आएगा बहुत ज्यादा हैवी सामान है बहुत ज्यादा सामान है तो तो वहां पे अपने सामान को आप लोड कर दोगे जिस भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ रहा है और आप सामान आपके पास आ जाएगा अगले स्टेप में स्टेप नंबर टेन नाइन्थ के अंदर क्या स्टेप थे देखो जो नाइन्थ स्टेप था क्लियरिंग बू ऑफ दूट उसके क्या सबसे पहले पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी आया पेमेंट ऑफ ड्यू ड्यूज आया एंडोर्समेंट ऑफ डिलीवरी सामान कैप्टन साइन करके अपने पास आ गया उसके बाद टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स अब सारे डॉक्यूमेंट पूरे हुआ अपने डिलीवरी आप ले लोगे अदरवाइज आपने कस्टमर किसी थर्ड कस्टमर को पहले ही सामान बेच दिया सिक्स पॉइंट कीपिंग गुड्स इन बॉन्डेड हाउस अगर बॉन्डेड वेयर हाउस में आपने सामान रखा सकते हो पेमेंट नहीं कर पा रहे आप और लास्ट पॉइंट था आपका लोडिंग ऑफ द गुड्स अगर आपको दुकान तक सामान पहुंचाने के लिए दोबारा किसी ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प करनी हेल्प रिक्वायरमेंट है तो आप लोडिंग ऑफ दी गुड्स करोगे वहां से लोड अनलोड करके ठीक है अब आता है टेंथ पॉइंट टेकिंग डिलीवरी फ्रॉम रेलवे और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जिस भी सामान जिस भी ट्रांसपोर्टेशन से आपका सामान आ रहा था उससे अब आप अपने डिलीवरी सामान के अपने दुकान पे ले लोगे जैसे कि दिल्ली में पहले सामान पोर्ट के थ्रू गुजरात पे आया फिर गुजरात से कमो दिल्ली में आया रेलवे के थ्रू ट्रक के थ्रू उसके बाद आपने फाइनल डिलीवरी आपने ले ली ठीक है इस तरीके बाद इलेवन पॉइंट पेमेंट ऑफ ओक्ट्री ड्यूटीज अब रास्ते में सामान आ रहा है तो कुछ ओक्ट्री ड्यूटी कुछ चीजों पर ओक्ट्री ड्यूटी लगती है कुछ ओक्ट्री ड्यूटी फ्री होते हैं जिस एक तरीके से टोल टैक्स समझ लो आप ठीक है जो कुछ सामान लगते हैं चुंगी बोलते हैं हिंदी में प्योर तो वो आपको थोड़ी बहुत कुछ पे करनी पड़ सकती है उसे पे कर दोगे तो आपके पास सामान प्योरली आपके घर तक पहुंच जाएगा इस तरीके से आपका क्या होगा ये इंपोर्ट प्रोसीजर हो गया एक बार जल्दी से गो थ्रू कर देता हूं बड़े ध्यान से देखेंगे नंबर वन ट्रेड इंक्वायरी करना सामान कहां पे है किसके पास है किससे आपको सामान लेना है ऑप्टेनिंग इम्पोर्ट लाइसेंस सामान को मंगाने के लिए गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा के तो लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको फोरन एक्सचेंज रिजर्व अपने पास इकट्ठा करना पड़ेगा पेमेंट कब तक कितनी करनी पड़ जाए आपको है ना प्लेसिंग द ऑर्डर आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे ठीक है सेंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट लेटर ऑफ क्रेडिट भेजोगे हाँ हम पेमेंट कर देंगे ड्रॉ मत ठीक है अपने बैंक के थ्रू ठीक है अब वो बंदा आपके पास उसके पास सारे डॉक्यूमेंट पहुंच गए अपने सामान को एक्सपोर्ट करने की सोचेगा वो एक्सपोर्ट एजेंट से हेल्प लेगा ठीक है ओपनिंग डॉक्यूमेंट टाइटल आपके पास गुड्स के जो सामान वहां से आ उसके पेपर्स कैसे पहुंचेंगे उसकी बात करेंगे वहां पे दो मेथड थे पेमेंट बेसिस पे कैश पेमेंट बेसिस पे और बिलो वैक्सीन के बेसिस पे एट पॉइंट अपॉइंटमेंट ऑफ क्लियरिंग एजेंट एक क्लियरिंग एजेंट हायर कर सकते हो आप जिसके थ्रू सारे डॉक्यूमेंट्स आप क्लियर कराओगे कस्टम ड्यूटी पे करोगे है ना क्लियरिंग गुड्स क्लियरिंग गुड्स के अंदर आपके सात पॉइंट थे जो मैंने दोबारा रिपीट कर दिए थे उसके बाद टेकिंग डिलीवरी फ्रॉम रेलवे फिर रेलवे से अपने सामान डिलीवरी लोगे एट लास्ट आप ओपरी ड्यूटी वगैरह पेमेंट करके अपने सामान को अपने घर तक दुकान पे ले आओगे इस तरीके से आपका इम्पोर्ट प्रोसीजर हो गया हंड्रेड परसेंट एग्जाम में आएगा ध्यान रखो इस को क्या बोला मैंने कम ऑन क्या बोला हंड्रेड परसेंट एग्जाम में आएगा ये ठीक है लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का मतलब आज की वीडियो का पेमेंट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज इन इम्पोर्टेड इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज इन इम्पोर्टेड इम्पोर्ट ट्रेड में कौन से कौन से इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज हुए आपको मैं नाम को थ्रू कर देता हूँ कुछ इंपोर्टेंट है नहीं बिल्कुल भी इम्पोर्ट लाइसेंस लेटर ऑफ क्रेडिट बिल ऑफ लैंडिंग इनवॉइस बिल ऑफ एंट्री डुक चलान डुक वारंट इंडियन मतलब ऑर्डर बिल ऑफ एक्सचेंज मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी एडवाइस लेटर टू दी इम्पोर्ट ट्रेडर बिल ऑफ साइट डिलीवरी ऑर्डर रेलवे रिसिप्ट इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट है इंपोर्टेंट इस तरीके से आपका इम्पोर्ट प्रोसीजर तक का चैप्टर हाफ पार्ट आपका फिनिश हो गया नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्या होता है अपना सामान एक्सपोर्ट करना हो उसका क्या प्रोसीजर होंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या रोल प्ले करते हैं इस चीज के अंदर ठीक है इस तरीके से हम इस पार्ट को आगे के पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखने के लिए और हाँ वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है मैक्सिम स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए जितना ज्यादा शेयर करोगे स्टूडेंट्स के साथ उतने ही ज्यादा स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आएंगे और नॉलेज लेवल बढ़ेगा इंडिया के अंदर ठीक है अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन जरूर दबाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंचे थैंक यू स्टूडेंट्स